फिल कर छोट बला खूब छोट बल्ले ग्रामे चार पाँच बचर बस तपर ढाका एस हे पुरानो ढाई मैं बासा भाड़ा नहीं थकतम जयंट फैमिली छोटो बल्ला आसल जयंट फैमिली तो मोटामोटी हमार कजिनरा सह मोटामोटी आठ जन फैमिली तो पुरान ढाते थकतम और स्कूले फार्स्ट टाइम स्कूले भर्ती हो सेंट फ्रांसिस डेवियर्स गार्लस हाई स्कूल जदि कटार किंडार गार्डने भर्ती हो दें से खान क्लस वन हे ओ बचर ही आ कि भर्ती हो जाए हम सेंट ग्रेविज हाई स्कूले पशापी दूटा स्कूल तो स्कूल लाइफ एट खूब भलो गेसि मैं सेंट ग्रेविज हाई स्कूल पुरान ढाकार कैंड अफ खूब मैं वन अफ द बेस्ट स्कूल इन ढाका कार मिशनारि स्कूल नियम कानून खूब भलो तो स्कूल लाइफ वज प्रिटी गुड मैं पढ़ लेखार दिक्कत के पढ़ लेखा तरपर खेला धूला सब दिक्कत के एक्सपिरियन्स वज प्रिटी गुड फ्रेंड <laughs> मैं चान्स पाई एंड आगे बल्लम जो ग्रेगर ग्रेगर जेटा से मिशनारि स्कूल सो एन डिस निजे एक मिशनारि कलेज आ कि सो जो है से स्कूल कलेज रूल्सा ओ भाव रूल्स चेन्जटा फिल करी नहीं तो जेमन देखा गया है जे स्कूले मोटामोटी जेधर नियमकानून छो कलेज अलमोस्ट सेम टाइप नियमकानून एक चेन्ज आसा हे स्कूल खूब छोट क्लसरूमे क्लस करतम कलेजे विशाल क्लसरूम एकश आशी जन एक आशी जन क्लस ग्रुप वाने तो एक आशी जन क्लस एक क्षेत्र एक चेन्ज हो बाट अदारवैज बोलिए खूब बस चेन्ज फिल करी नहीं और एन डिस एक्सपिरियन्स आक धरण बाट कलेज लाइफ तो आसमें खूब खूब ही छोटो आ कि दे बस दु बस मध्य कलेज शेष हो जाए और हमारे समय समय पलिटिकल इश्यूर कारण हमसे फार्स्ट इयर लास्टर दिखे क्लसो करते देखा गया है जे एक दिन कलेज हो तो दुई तीन दिन कलेज बंध थकत तो यह सब कारण देखा जाए फार्ष्ट सेमिस्टार मोटामोटी एनजय करते क्योंकि लास्टर दिखे आसले खूब एक एनजय कर नहीं और एन डिस अलमोस्ट लैबर प्रेसार खूब इन सेम तो मैं कलेज लाइफ वज प्रिटी फार्ष्ट और मैं वो एनजय बाट कलेज थे कि फ्रेंड हो प्रिटी क्लोज तो दोज मेमोरिज आर डिफरेंट सो स्कूल मैं एकधरण एक्सपिरियन्स जमन फ्रेंडरा एक साथ समय कलेज खेलते जो पड़ता करते कलेजे देखा जो एक सार्टन टाइम से मिट करा लगत कलेजर मध्य ही जो देखा हतो तक छुटर दिनगूल तरह फ्रेंडर सब देखा हतो ना सो ओ दिक्कत के मैं कलेज लाइफ तो आसल एक्सपिरियन्स करते स्कूल लाइफ मैं स्मरणीय स्थिति आता मन पड़े एन सब स्थिति तो स्मरणीय स्कूल मैं ओ भाव नाई कारण हे बोल तो मैं सब गुला मेमोरि चेरिश करी स्कूल लाइफ मैं इवें जो एन पर्त स्कूल कलेज भार्सिटर मध्य 
মানে আমার মোস্ট মেমোরেবল ইভেন্টস কোনগুলো আমি বলবো অল স্কুলের বলাই কারণ আমার মানে ছোট বলা মানে আমার ছোটোবেলার টোটালি ওখানে ফুল একটা স্কুলেই দশ বছর কাটছে অ্যান্ড আমাদের সময় যেটা আমাদের সময় গ্রেগরি মানে একটা রুলস আছে সেটা হচ্ছে মানে ওইখানে একই সেকশনে আমাদের আর কি পড়া লাগতো কারণ ধর্ম ক্লাসটা করার জন্য আর কি তো বারবার যাতে ক্লাস সেকশন চেঞ্জ না করা লাগে এই জন্য আমাদের সময় রুলস ছিল আমরা যারা মোটামুটি সেম রিলিজিয়াসই ছিল আমাদের সবার ওই বি সেকশনেই থাকতে হইতো তো দেখা গেছে যে দশ বছর আসলে সেম ফ্রেন্ডদের মানে সেম ক্লাসমেটদের সাথে দশ বছর ক্লাস করা হয়েছে সো আসলে এদের সাথে প্রত্যেকটা টাইমে আমি বলবো ইট ওয়াজ মানে খুবই মেমোরেবল যেমন এদের সাথে কুইজ করছি তারপরে কালচারাল ইভেন্টে নাটক করা হয়েছে তারপরে স্কুলের ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো খেলতাম স্কুল টিমের স্কুলের ফুটবল টিমে খেলা হয়েছে তো প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমি বলবো আসলে ইট ওয়াজ মানে মেমোরেবল বলবো আর কি আলাদা করে আসলে কোনো ইভেন্ট এখন আসলে মনে পড়তেছে না আমি বলবো আসলে মানে ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুমেন্টস আর কি এনডিসি লাইফের ফ্রেন্ডের মেমোরি ছাড়া আমি যদি অন্য কিছু বলতে চাই একাডেমিক্যালি এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কারণ আমার এখনো মনে আছে আমি হচ্ছে মানে খুব বেশি পপুলারিটি পেয়ে গেছিলো আমার এনডিসির ব্যাচের মধ্যে জাস্ট এই জাস্ট সেন্ট আপ ওয়ানে আমি যখন ফার্স্ট হই মানে ইট ওয়াজ লাইক আ হিউজ থিং মানে মানে সবাই জানতো আর কি সবাই জানতো ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা মানে এত ছোট বয়সে মনে হয়েছে না অনেক কিছু করে ফেলছি অ্যান্ড এইটার একটা ড্রব্যাক্সও আছে মানে মানে ড্রব্যাকটা যেটা ছিল মানে ওই বয়সে মানে লিডারলি হিউজ প্রেশার মানে হিউজ একটা এক্সপেকটেশান আর হিউজ একটা প্রেশার পড়ে গেছিলাম তো সেটা আমি একটু পরে বলবো না বাট ইট ওয়াজ মানে এনডিসি দ্য ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে অন্যরকম মানে এটা খুবই ই এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমি ফার্স্ট সেন্টারে ফার্স্ট হয়েছিলাম দেন সেমিস্টার ফাইনালে সেকেন্ড হয়েছিলাম আবার হচ্ছে টেস্টে যা ফার্স্ট হয়েছিলাম এনডিসিতে তো তিনটা পরীক্ষা হয় হ্যাঁ তো সেন্টার টুটাতে আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম আর টেস্টে যে আবার ফার্স্ট হয়েছিলাম আর কি ওকে এরপর যদি আর একটু ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করি হচ্ছে অ্যাডমিশন টাইমে মানে আমি আসলে এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এনডিসিতে ফার্স্ট হওয়ার একটা সুবিধা ছিল সুবিধা বলবো না মানে আর কি একটা মানে এই ছিল যে সবাই চিনত অ্যান্ড এইটার ইম্প্যাক্ট আসলে আমি বলবো আমার মেন্টাল স্টেটের ওপর অ্যাডমিশনে পড়ছে কারণ সব কোচিং সেন্টার থেকে বলছে যে মানে ফার্স্ট হয়েছি অ্যান্ড আমাদের সময় আমি আসলে খুব নাম্বারের খুব হিউজ মার্জিনে ফার্স্ট হয়েছিলাম তো এখন যেটা মানে সেন্ট আপ ওয়ানে টেস্টেও মোস্ট অফ আমার যত মনে আছে মোটামুটি এই ডিফারেন্সটা টেন টু ফিফটিন আর এরকম মার্কস ছিল তো যেটা হয়েছিল মানে সবাই সাররা দেখা হইলে বলতো মানে এনডিসির সাররা যারা ছিলেন তারপরে কোচিং সেন্টারেও মোটামুটি সবাই যখন ই করতো যে অ্যাডমিশনে খুব ভালো করা লাগবে অ্যাডমিশনে ফার্স্ট হওয়া লাগবে সেকেন্ড মানে নর্মালি যেটা হয় মানে এনডিসি থেকেই তো বুয়েটে অ্যাডমিশনের টপ টেন বা টপ ফিফটিনের মধ্যে থাকে একটা এক্সপেকটেশন থাকেই সো ওই সময়টা আসলে খুবই প্রেশার গেছিলো আর আমি আসলে ওই মোমেন্টে হঠাৎ করে আমার মাথায় ভুতচাপ ছিল যে না আমার অ্যাডমিশনের এই সময় কলেজ আন্ডার গ্রেড বাইরে করা লাগবে অ্যান্ড দেন ওইটা নিয়েও ঘাটাঘাটি করতেছিলাম এসিটির কিছু প্রিপারেশন নিজে নিজে নিচ্ছিলাম বাট পরে মনে হয়েছে না দুইটা আসলে একসাথে করা পসিবল না আসলে কারণ অ্যাডমিশনের পর একটা একরকম ছিল এসিটির জন্য আরেক রকম ই ছিল পরে ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম বাট আর আর যেটা হইতেছিল আমি আসলে রেগুলারলি ওইভাবে কোচিংয়ে ক্লাস করি নাই তো অনেক ক্ষেত্রে আসলে পিছিয়ে গেছিলাম লাস্ট পর্যন্ত আমার আমার স্কুলেরই এক সিনিয়র বুয়েটেরও সিনি পরে সিনিয়র মানে আর কি সিএসি ডিপার্টমেন্টের এক দাদা ছিলেন তো দাদার কাছে আমি লাস্ট অ্যাডমিশনের আগে এক মাস পড়ছিলাম তো এরপরে বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের আগ পর্যন্ত আসলে এটা খুব প্রেশারের টাইম ছিল মানে ফার্স্ট অফ অল এক্সপেকটেশনটা বেশি ছিল তো এক্স তো র্যাঙ্কিং মানে আমি বলবো অ্যাটলিস্ট এনডিসির টপারদের তুলনায় খুব ভালো না বাট ওভারঅল খারাপও না আসলে ফিফটি নাইন্থ হয়েছিলাম 
So, in the, uh, uh, if you compare it to in this is at least top 10, tale, <laughs> you should, uh, it is a good result. Because the first thing is 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 the but I'm not subject choice, I'm not problem. So, but yeah, I'm disappointed. Uh, otherwise, I'm not sure if I'm going to be a conflict. So, I'm going to be a preliminary exam. I'm going to be a exam. So, I'm going to be a candidate for a teacher and a student. I'm going to be a candidate for a time. I'm going to be a written report for the next week. I'm going to be a schedule. But, I'm going to be a suggestion that মানে এখন আসলে যা পড়া হয়েছে সেটাই আসলে বারবার রিভাইজ করা আর নতুন কোন কঠিন কোন কিছু মানে ট্রাই না করা যেমন অনেকের মধ্যে অনেক ধারণা আছে যে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট প্রবলেম সলভ করা লাগে বুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য বা বাইরের ইউনিভার্সিটির অনেক অ্যাডমিশন টেস্টে क्वेश्चन সলভ করা লাগে ওইগুলা হয়তো রিক্রিয়েশনাল প্রবলেম হিসেবে কেউ সলভ করতে পারে বাট অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আমার মনে হয় না খুব বেশি দরকার আছে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে পরীক্ষার হলে নার্ভাস না হয়ে জাস্ট কোশ্চেনটা পড়ে ঠান্ডা মাথায় অ্যানসার করা যেমন আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা আমি আসলে গত পাঁচ ছ বছর ধরে আমি মানে আমি যখন অ্যাডমিশনের স্টুডেন্ট পড়াইতাম তখন আমি এটা বারবার বল এই এই এক্সপিরিয়েন্স বারবার শেয়ার করতাম সেটা হচ্ছে আমাদের সময় একটা খুবই পপুলার কোয়েশ্চেন ছিল কেমিস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপারে সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার এজিয়া এসিড কেমনে হচ্ছে গোল্ড রে ই করে আর কি গোল্ডের সাথে রিয়াকশন করেন তো আমাদের তখন হাজারি নাগের বইয়ে বা যাদের বই ছিল ওইগুলোতে বোধ হয় গোল্ডের সাথেও রিয়াকশন ছিল প্লাটিনামের সাথেও রিয়াকশন ছিল তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আসতো গোল্ড ইভেন এর আগে বুয়েট বা কুয়েট এদের অ্যাডমিশন কুয়েট না বোধ এর আগে বুয়েট বা রুয়েট না কোথায় জানি অ্যাডমিশন টেস্টও গোল্ডের কোয়েশ্চেনে আসছিল ইভেন আমি যখন হচ্ছে সানরাইজ না কোথায় সানরাইজে মডেল টেস্ট দিয়েছিলাম তখন ওদের গোল্ডই অ্যান্সার করছিলাম এখন বুয়েটের অ্যাডমিশন টেস্টে আমি গোল্ড দেখে আমি একবারে যেয়ে দেখে ভাবছি ওকে এটা ইট শুড বি গোল্ড আমি তো মুখস্থ রিয়াকশন লিখে দিয়েছি দেন তার এক সপ্তাহ পরে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিরই ছিল ওই অ্যাডমিশনের জন্য কাগজ জমা দিতে হয় আমাদেরটা আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা অনেক আগে হয়ে গেছিল আমাদের ব্যাচে তো ওদের কাগজ জমা নেওয়ার ডেটটাও অনেক আগে ছিল তো আমি ওইখানে যে আমি ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ডটা ডিসকাস করতেছিল প্রতিবার তো গোল্ড আসে এবার প্লাটি নাম আসছে আমি বলি প্লাটি নাম কবে আসছে মানে তো আমি যেটা বলবো যে মাথা ঠান্ডা রেখে এইসব কোয়েশ্চেনটা ভালো মতো পড়ে অ্যান্সার করার জন্য আর প্যানিক করার কিছু নাই কারণ এখানে আসলে মোটামুটি মানে পরীক্ষা ভালো হইলে বা যে প্রিপারেশান নিয়েছে পরিশ্রম করছে তার জন্য আসলে ওই দুই ঘন্টা যে রিটার্ন পরীক্ষা হবে দুই ঘন্টাই মনে হয় এখন তো মাথা ঠান্ডা রেখে সব অ্যান্সার করতে পারাটাই আসলে মানে ইফেক্টিভ হয়ে আর কি এরপরে যদি আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফে আসি না আসলে ডিসিশান নিতে প্রবলেম হয় নাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় আমি কনফিউজ ছিলাম যে আমি আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সে পড়বো না বুয়েটের বুয়েটে পড়বো আর কি বাট কারণ হচ্ছে আমার অ্যাডমিশন মানে আমার আসলে কলেজ লাইফ থেকে ফিজিক্স খুব পছন্দের এখন আমার একটাই আফসোস হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি স্কুল কলেজ লাইফে কখনো অ্যাক্টিভলি ওইভাবে অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করি নেই এমনিতে হচ্ছে বিভিন্ন কলেজ বা স্কুলের যে সায়েন্স ফেয়ারগুলোতে অলিম্পিয়াড হয়তো ওইগুলোতে পার্টিসিপেট করতাম কিন্তু ন্যাশনালগুলোতে আসলে আমি কখনোই পার্টিসিপেট করি নাই আর কি তো এটা আমার খুব খুব বড় একটা আফসোস যে আমি আসলে ওই মানে ওই কমিউনিটি থেকে খুবই ডিটাচ ছিলাম আর কি স্কুল কলেজে পরে ভার্সিটিতে এসে আমি হচ্ছে ইনভলভ হয়েছিলাম কোয়েশ্চেন ক্যাম্প ট্যাম্পে বাট অলিম মানে অ্যাক্টিভলি অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট না করাটা আমার খুবই একটা আফসোসের ব্যাপার তো বাট তারপরেও আমার হচ্ছে ওই কলেজ লাইফ থেকে আমার ফিজিক্সের প্রতি খুব একটা ই ছিল আর কি ইন্টারেস্ট ছিল তো ওই সময় থেকেই ট্রাই করতাম ফিজিক্সের এক্সট্রা বই টই পড়ার জন্য আর তারপর বললাম হচ্ছে আমি যে এই অ্যাডমিশনের সময় এক্স বুয়েটের সিএসি ডিপার্টমেন্টের দাদার কাছে পড়ছিলাম তো দাদার কাছে পড়ার পর থেকে আমার মনে হয়েছে না ফিজিক্স আরও ভালো মতো পড়া উচিত তো তখন আসলে আমি এই কনফিউশনে ছিলাম যে 
ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সে পড়ব নাকি হচ্ছে বুয়েটে পড়ব আর কি তো তখন অনেকের সাথে কথা বললাম দেন আমাদেরই এক সিনিয়র ছিলেন উনি বুয়েট ইলেকট্রিক্যালের টিচার ছিলেন তো ভাইয়ের সাথে কথা বলে পরে আর কি বুয়েট ইলেকট্রিক্যালে পড়ার ডিসিশানটা নিয়েছি আর কি সো আমার আর কি এটা ছিল আইদা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স আর বুয়েটে বললে ইলেকট্রিক্যালে নিবো আর কি 